ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമോസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മാഹിലാൽ ഇന്നൊരു പിസ്സയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവണില്ലാതെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിലെങ്ങനെ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലേക്കും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആദ്യം ഈ അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലത്തെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാലാണ് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് കൂടാനും പാടില്ല ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പിസ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കുക ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ പോലെ നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ ഇതുണ്ടാവുക കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിസ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും അതും യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ തക്കാളിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലത്തെ തൊലിയൊക്കെ വിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ റെഡും ഗ്രീനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നന്നായി വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരുകാന ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷനലാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊസർല ചീസ് കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലത്തെ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി
ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിസ്സ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിസയിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പിസ പാൻ എടുക്കുക എൻ്റെ ഒരു പിസ പാൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഓവണിലും പോട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പിടുത്തമില്ലാത്ത തവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം കട്ടിയുള്ള പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പറ്റിയതിന് ശേഷം ഡോ എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നായി പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ഹാർഡാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സൈഡിലോട്ടൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൊസർല ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കും റെഡ് ക്യാപ്സിക്കും പർപ്പിൾ കളറ് ക്യാബേജും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലെക്സും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഒലീവും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൊസർല ചീസ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഓവണിലാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവണിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ പിസയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഞാനിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബിരിയാണി ബോട്ടിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിസ ട്രേ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇതാവുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ ചൂട് നിന്നിട്ട് ശരിക്കും അവളിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതിലത്തെ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് സൈഡ്സൊക്കെ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവണിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു